okay let's start with question number three right first question is uh, theoretical question briefly explain the modigliani and miller mm capital structure theory and uh, earlier we will learn about it and the notes let it come part and now the what is the indifference point in ebit eps analysis right even a courtesy of soldier clearly get your kind of the same to support and clear of london and uh, question c one day um, there are some advantages and disadvantages of borrowing and debt into a capital structure critically evaluate about statement by using trade of theory trade of theory not so wide parting and i love the answer one love right to the theoretical question part of the right the b question is the calculation part right now they need a b question in our solo right d question apparent the same company presently has 400 uh, thousand uh, in debt outstanding bearing the interest rate of 12 percentage and 25 per thousand shares of common stock at a rate of 40 rupees it wishes to finance 200 thousand expansion program and considering three alternatives appa sim company ke enna sinna iruka 4 lakh debt debt capital irukku interest rate 12 vida 25000 pangugal 40 rupees padi tharpode equity mooladana ma irukku right appa enna seiyranga nu sonna avanga innoru oru project la oru program la invest panna poranga avanga program invest expansion viri vaaga poranga adukku 200000 thevai padu right but the 200000 in edukra moolanathai perra valigalukku moonu option thara ondu option 1 sale of common stock outstanding for 40 rupees per share 40 rupees padi pudhisaga sadharana pangala valangirathu appo 2 lakh rupayku 50000 pangala valangum adana inge paakkom right uh, 20000 5000 shares right okay option 2 preferred stocks valangirathu with 14 percentage dividend 14% dividends option 3 vandute additional debt at 10 percentage interest at 10 percentage interest melaniyama kadan munada parradhu 10 sadavida vatti right the firm pays taxes at a rate of 30 percentage 30 sadavidile tax pay pannu right i'm sorry using the ebit earning to high interest and tax value of rupees uh, i'm sorry using the ebit earning to high interest and tax value of 600000 rupees determine the associated earning per share for three alternatives ipo indha moonu sandarbhathukku earning per share naanga kanikkom kanichi naanga inga mudi veduthu vandikkom right let's go move to the calculation right nan in summary vandirken 12 percentam 4 lakham 25040 million irukku right 200000 expansion program moon option right let's see oru attavana mari seidirukken right let me to put this uh, right this is the capital ebit ella sandarbhathilum or sequel illa modalavula soldar 6 lakham right 6 lakham da potrukken 6 lakham da potta naan munnala ungalku bulanga padithana mari udharanatha bulanga padithana mari nam inda kanakka enna seiyanum earning per share kaanum right ange roic handam roe handam ana inda kanathile vandha naan eps kaanum earning per share kaanum right earning per share handam enna seiyanum right interest kudukkom இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எக்ஸிஸ்டிங் கேபிட்டலுக்கு கொடுக்கணும் ரைட் எக்ஸிஸ்டிங் கேப் இன்ட்ரெஸ்ட் கேபிட்டல் எவ்வளவு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் பன்னெண்டு சதவீத படி ரைட் பார்த்த மாதிரி சொன்னால் கொமன் ஸ்டாக் இருக்கின்ற பொழுதோ இருபத்தையாயிரம் பங்குகள் நாற்பதுருவா இருக்கின்ற பொழுதோ நாலு லட்சம் கடன் மூலம் இருக்குது இப்பயும் இருக்குது ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முதலும் இருக்குது ரைட் அப்போ நாலு லட்சத்துக்கும் பன்னெண்டு சதவீத படி நாற்பத்தெட்டாயிரம் ரூபா கொடுக்கும் தட்ஸ் ரைட் புதுசாக பங்க வாங்கினாலும் அந்த கடன் மூலத்துக்கு நாற்பத்தெட்டாயிரம் ரூபா இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம கொடுக்கணும் ரைட் ரெண்டாவது ஆப்ஷன் இப்போ இருக்கிற அதே கேபிட்டலோட சாதாரண பங்க வழங்கல முன்னினிமை பங்க வழங்குறோம் ரைட் இப்போ இருக்கிற கடனுக்கு வந்து நாங்கள் என்ன செய்யணும் பன்னெண்டு சதவீத வட்டி வழங்கணும் நாற்பத்தெட்டாயிரம் ரூபா வரும் மூணாவது ஆப்ஷன் இப்போ இருக்கிற கடன் 
உரிமை மூலத்துக்கு மேலதிகமாக நாம என்ன செய்யறோம் சொன்னால் அடிஷனல்ல வந்து பத்து சதவீதம் வந்து என்ன செய்யறோம் கடனுக்கு எடுக்க போறோம் இது போல ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் எக்ஸ்பென் எக்ஸ்பென்ஷன் ப்ரோக்ராமுக்கு நம்ம பத்து சதவீத இன்ட்ரெஸ்ட் எடுக்க இன்ட்ரெஸ்ட்ல கடன் எடுக்க போறோம் இந்த இடத்துல ஏற்கனவே இருந்த நாலு லட்சத்துக்கும் பன்னெண்டு சதவீத படி நாற்பத்தெட்டாயிரம் ரூபாவும் ரைட் பிளஸ் பிளஸ் ரெண்டு லட்சம் ரூபா புதுசாக நாங்கள் உள்வாங்க போகிறோம் கடன் அதுக்கு பத்து சதவீத படியும் பார்க்கணும் அப்போ அறுபத்தெட்டாயிரம் ரூபா வருது ரைட் ஏர்னிங் பிஃபோர் டேக்ஸை தாண்டுறோம் இந்த அமௌண்ட் வருது அதுக்கு பிறகு முப்பது சதவீத டேக்ஸை கழிக்கிறோம் ரைட் இந்த அமௌண்ட் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் எங்களுக்கு கிடைக்கும் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் கிடைக்கும் இந்த ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸை வந்து நாங்கள் சாதாரண பங்குதாரருக்கு வழங்கலாமா என்று பார்த்தால் இல்லை ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ரெண்டாவது ஆப்ஷனில் வழங்கினால் ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடன்ஸ் கொடுக்கணும் ரைட் அப்போ என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் டிவிடண்டை கழிக்க முதலாவது சந்தர்ப்பம் ஆப்ஷன் ஒனில் வந்து சாதாரண பங்கத்தை வாங்க போகிறோம் அதனால் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் இல்லை அவே ஜீரோ ரெண்டாவது சந்தர்ப்பத்தில் வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் வந்து நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் இஷ்யூ பண்ண போகிறோம் ரைட் ரெண்டு லட்சத்துக்கும் பதினாறு சதவீதம் படி நாங்கள் இஷ்யூ பண்ண போகிறோம் அவை இருபத்தெட்டாயிரம் பேர் மூன்றாவது சந்தர்ப்பத்தில் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் இல்லை ரைட் இப்போ வாரத்துக்கு தான் இப்போ கழித்து வாரத்துக்கு தான் ப்ராஃபிட் ஃபோர் ஓடினரி ஷேர் போட்டார் இதுதான் சாதாரண பங்குதாரருக்கு பகிர்ந்தளிக்கக்கூடிய தொகை இலாபம் மூணு எண்பத்தாறு நானூறு முதலாவது ச ஆப்ஷனில் ரெண்டாவது ஆப்ஷனில் மூணு ஐம்பத்தெட்டு நானூறு மூன்றாவது ஆப்ஷனில் மூன்று அறுபத்தி ரெண்டு நானூறு ரைட் இப்போ எங்கள் கேள்வி என்ன ஏர்னிங் ஏர்னிங் பர் ஷேரை காணணும் ஏர்னிங் பர் ஷேரை காண்டதாக இருந்தால் ப்ராஃபிட் அவைலபிள் ஃபார் த காமன் ஸ்டாக் ஹோல்டர் அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இஷ்யூ ரைட் முதலாவது சந்தர்ப்பத்தை பார்க்கல் ஏற்கனவே நாம் என்ன செஞ்சிருக்கோம் சொன்னால் இருபத்தையாயிரம் பங்கோடு இதிக்கும் ரெண்டு லட்சத்துக்கும் நாற்பது ரூபா படி நாங்கள் பங்கு வழங்க போகிறோம் அப்படின் ஐயாயிரம் பங்கு நாங்கள் வழங்குவோம் அவையும் முப்பதனாயிரம் பங்கு வருது முப்பதனாயிரம் எப்படி வாங்கண்டால் நல்லா பார்த்துக்கணுங்க இருபத்தையாயிரம் ஆல்ரெடி இருக்குது இப்போ வந்து ரெண்டு லட்சம் பங்கு நாற்பது சாரி ரெண்டு லட்சம் ரூபாய்க்கு நாற்பது ரூபா படி பங்கு வழங்கணும் அவை ஐயாயிரம் பங்கு எடிஷனில் வழங்கணும் ரைட் ரெண்டும் சேர்ந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் ரெண்டாவது சந்தர்ப்பத்துக்கு போகிறோம் ரைட் ஏற்கனவே இருபத்தையாயிரம் பங்கு இதுக்கு சாதாரண பங்கு நாங்கள் மேலதிகமாக வழங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ரெண்டாவது சந்தர்ப்பத்தில் அவை இருபத்தையாயிரம் கோடி இருக்கு மூன்றாவது சந்தர்ப்பத்திலையும் ஏற்கனவே வழங்கின இருபத்தையாயிரம் பங்குகளோடு இருக்கு மேலதிகமான சாதாரண பங்கு வழங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏர்னிங் பர் ஷேர் வந்து எந்த சந்தர்ப்பத்தில் இருக்கு பார்த்தால் ரைட் பன்னெண்டு தசம் எட்டு எட்டு சைபர் பதினாலு தசம் மூன்று மூன்று ஆறு பதினாலு தசம் எட்டு ஒன்பது ஆறு இருக்குது அப்போ ஏர்னிங் பர் ஷேர் இந்த கூட இருக்குதுன்னு சொன்னால் இந்த தேர்ட் ஆப்ஷனில் தான் கூடுதலாக இருக்குது ரைட் ஸோ இந்த ஆப்ஷனை தான் நாங்கள் என்ன செய்வோம் தெரிவு செய்வோம் காரணம் ஏர்னிங் எங்கே கூடுதலாக இருக்கோ அந்த இதுதான் நமக்கு என்ன ப்ராஃபிட்டபுளானது ரைட் ஸோ ஆப்ஷன் த்ரீ அதாவது அடிஷனல் டெப்டை வந்து உள்வாங்கிறது தான் சிற சிறந்த ஆப்ஷனாக இருக்கு ரைட் அடுத்த கேள்வி என்ன கேட்கா மேத்தமெட்டிக்கலி டிடர்மைன் த இன்டிஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் பிட்வீன் அ காமன் ஸ்டாக் பிளான் சாரி மேத்தமெட்டிக்கலி டிடர்மைன் த இன்டிஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் பிட்வீன் ஏ த காமன் ஸ்டாக் பிளான் த டெப் பிளான் பி ப்ரிஃபர்ட் ஸ்டாக் பிளான் அண்ட் த காமன் ஸ்டாக் பிளான் ரைட் இந்த விஷயத்த சொல்கிறது மூலம் ஒரு தியரட்டிக்கல் விஷயத்த நான் சொல்கிறேன் ரைட் இது ஒரு கிராஃப் மூலமாக சொல்கிறது இல்லவாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது கிடையாச்சில் வந்து இபிஐடி எடுத்துருக்கோம் இந்த இந்த ஆட்சியில் வந்து ஏர்னிங் பர் ஷேர் எடுத்துருக்கோம் சாதாரண பங்கு வழங்குகின்ற பொழுது வருகின்ற ஏர்னிங் பர் ஷேர் எப்போவும் பூஜ்ஜியத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ரைட் இக்யூட்டி ஷேரை மாத்திரம் வாங்கி நம்ம வழங்கியிருந்தால் இபிஐடிக்கும் இபிஎஸ்க்கும் உரிய கிராஃபை வரைஞ்சோம் என்றால் பூஜ்ஜியத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் காரணம் என்ன பங்கு வந்து நாங்கள் 
லாபம் கிடைத்திருந்தாலும் லாபத்தை நாங்கள் கொடுக்காமலும் விடலாம் ஸோ இட்ஸ் இல் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஜீரோ இந்த வருஷம் தரலாம் அடுத்த வருஷம் தரணும்னு சொல்லலாம் ஓகே ரெண்டாவது ஆப்ஷன் ரைட் ரெண்டாவது ஆப்ஷன் டெப்ட் கிப் டெப்ட் டெப்ட் நாங்கள் கடன் எடுத்திருக்கோம் நிறுவன லாபம் உழைச்ச அழிஞ்சிட்டு தான் உழைக்க அவட்ட அழிஞ்சிட்டு தான் கடனுக்கு வட்டி கொடுக்கும் ஸோ கடன் இல்லை பட் லாபம் இல்லாத காலத்திலேயும் நாங்கள் வட்டி கொடுக்க வேண்டியிருக்கு ஸோ தஸ் பை இட் மைட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த மைனஸ் அமௌண்ட் இந்த ப்ளூ கலர் லைன் இந்த எப்படி போ ரைட் திஸ் இஸ் செகண்ட் லைன் தேர்ட் லைன் ப்ரிஃபரன்ஷியார் ப்ரிஃபரன்ஷியார் ஜீரோவிலிருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுமா அல்லது சாரி மேலுக்கு இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுமா அல்லது கீழே இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுமாங்கிறது நாங்கள் வளர்ந்துட்ட ப்ரிஃபரன்ஷியாருடைய வகையை பொறுத்தது கியூமிலேட்டிவ் ப்ரிஃபரன்ஷியார் நான் கியூமிலேட்டிவ் ப்ரிஃபரன்ஷியார்லாம் பார்த்துக்கோம் நான் கியூமிலேட்டிவ் ப்ரிஃபரன் ப்ரிஃபரன்ஷியார் இருந்தால் நட்டம் உழைத்திருந்தாலும் லாபம் உழைக்கிற காலத்தில் என்ன செய்யணும் சேர்த்து கொடுக்க வேண்டியிருக்க மட்டும்லாம் படித்திருக்கோம் தேஃபோ இட் மீட் இட் மைட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் மைனஸ் அமௌண்ட் அந்த வகையான ப்ரிஃபரன்ஷியாரை கொடுத்துக்கோங்க வைங்களேன் ஸோ இட்ஸ் கோ இன் லைக் திஸ் க்ரீன் லைன் ரைட் இந்த இடம் தான் இந்த இடம் ஃபைனான்ஷியல் பிரேக் இவன் பாயிண்ட் இந்த அம் குறிப்பாடப்படுகிறது ஃபைனான்ஷியல் பிரேக் இவன் பாயிண்ட் ரைட் இப்போ பாருங்கள் இவர் என்ன கேட்க ஆரம்பிச்சுன்னா இந்த மூணு ரெண்டாவது கல்வியில் ஏ இபிடி இபிஐடி இபிஎஸ் ரெண்டும் வேறு வேறு பருமானத்தை எடுக்குது ஒரே பருமானம் எடுக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் சாதாரண பங்கு மூலதனமும் டெப் கேபிட்டலும் என்று சொன்னால் சாதாரண பங்கு மூலதன இந்த கோடு ஒயிட் கலர் கோடும் டெப் கேபிட்டல் இந்த 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 கலர் கோடும் சந்திக்கிற இந்த புள்ளி டெப் எடுத்தாலும் சரிதான் ஆர்டினரி கேபிட்டல் எடுத்தாலும் சரிதான் ரெண்டும் ஒரே இபிஎஸ்ஸை தான் காட்டும் காட்டும் இந்த இடத்த டிஃப்ரெண்ட் இல்லை இன்டிஃப்ரென்ஸ் வருமானம் அந்த இடத்துல இருக்கிற இபிஐடி என்ன என்று சொல்லி கேட்க இபிஐடி என்ன என்பதுதான் கேள்வி ரைட் இன்னொரு ஆப்ஷன் நமக்கு இதுக்கு பிள்ளையர் இந்த டெப் கேபிட்டலும் இந்த ப்ரிஃபரன்ஷியா கோ இந்த ரெண்டு கோ இந்த ரெண்டு கோடும் ரைட் இந்த ரெண்டு கடையில் இந்த நிறந்துக்கிட்டப்பட்டிருக்கிற அடையாளப்படுத்தப்பட்டிருக்கிற இந்த பகுதி இது சந்திக்காது காரணம் என்றால் இன்ட்ரெஸ்ட் கேபிட்டல் எப்பயும் டெக்ஸ் கழித்து தானே அவங்க கொடுப்போம் ரைட் கேடி ஒன் மைனஸ் டி ப்ரிஃபரன்ஸ் டிபெண்டாக நாங்கள் கொடுக்குறோம் ரைட் அதால் இந்த கடையில் ஒரு கேப் பண்ணி இருந்து கொண்டே இருக்கும் ரைட் இப்போ நம்ம சன் காணிக்க வேண்டிய பாயிண்ட் என்ன ஆர்டினரி ஷேர் கேபிட்டலும் ரைட் டெப் கேபிட்டலும் சந்திக்கின்ற இந்த புள்ளியில் இருக்கிற இபிஐடியை கேட்க இதுதான் இன்டிஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் ரெண்டாவது கேட்க பி பாட்டாக வந்து சாதாரண பங்கு இக்யூட்டியும் ரைட் ப்ரிஃபரன்ஷியாரும் சந்திக்கின்ற இந்த க்ரீன் இந்த இடத்துல இருக்கிற பாயிண்ட் இவ்வளோ தைக்கிற இபிஐடி என்னென்னு கேட்கார் இதை எப்படி கணிக்கணுமா கிராஃபில் அல்ல கணக்கு ரீதியாக கணக்கியல் ரீதியாக ஐம் சாரி கணக்கியல் அல்ல கணக்கு ரீதியாக கணிக்கணும் மெத்தமெட்டிக்கலாக கல் எப்படி கணிக்கலாம் என்றால் ரைட் எடுத்துருக்கேன் இன்டிஃப்ரென்ஸ் பாயிண்ட் இந்த என்னென்ன அப்போ உங்களுக்கு நான் படிக்கிறேன் ரைட் நாங்கள் ஆரம்பத்தில் பார்த்த அந்த கேள்வியில் நான் பிறகு விளங்கப்படுத்துறேன் சொல்லி சொன்னேன் தானே ஏதாவது இங்கே இருக்குது மூணாவது கேள்வியில் பி பாட் படித்த இன்டிஃப்ரென்ஸ் பாயிண்ட் இந்த இபிஐடி இபி இபிஎஸ் அனலைசிஸ்ங்கிறது இந்த கிராஃபு கிரிஜம்னாலும் ஓகே ரைட் இதுதான் அதனுடைய விளக்கம் ஆனால் இப்போ கேட்குற கேள்வி எங்கே நாங்கள் பார்க்குறோம் சி கேள்வியில் ரெண்டாவது பாட் அதில் திரும்ப ஏ பாட்டாக கேட்டிருக்கார் காமன் ஸ்டாக்குக்கும் டெப் பிளானுக்கு முடிய இன்டிஃபரன்ஸை காணணும் ரெண்டாவது என்ன செய்யணும் ப்ரிஃபர்ட் ஸ்டாக்குக்கும் காமன் ஸ்டாக்கு முடியதை காணணும் ரைட் இப்போ பாருங்கள் இல்லை வாக்கம் ரைட் காமன் ஸ்டாக் இங்கெல்லாம் டெப்ட் 
common equity capital debt capital எடுத்திக்கே indifference point account வந்துக்குடிய வாய்ப்பாடு EBIT minus interest into 1 minus tax upon number of equity number of equity அதையை மாரி same வாய்ப்பாடுத்த நாங்க என்ன செய்கிறாம் இதிலையும் use பண்டும் same வாய்ப்பாடுத்த use பண்டும் EBIT minus interest 1 minus tax upon number of equity எங்களுக்கு இதில் இருக்கிறு தெரியாக கணியம் EBIT EBIT எத்தான் நாம் காணனும் பிலையில் இந்த காப்பில் நான் சொன்னான் பார்க்கும் நல்லா விலையைக் கொள்ளுங்கள் இந்த போய்ந்தத்தான் என்ன என்று கருக்கார் அது இங்களுக்கு தெரியாத முடல் ஆன்சல்ல வந்து X இந்தடுத்து செய்திருக்கிறார் அப்படியின் செய்யிலாம் இப்பன in bracket close 1 minus t 1 minus 30 சவிதும் டால் சைவத சம்மும் அதன்கள் முதலாவு சந்தர்ப்பதில் எத்தினாயிரம் பங்கில் விருது 30 பங்கில் விருது 30 பங்கில் விருது அதால் பிரிக்கும் அது indifferent point இந்தில் சாவப்பர் புள்ளிதானே அது இது சமனாகனுமாம் that is why I have put here equal எதுக்கு EBIT minus depth site लेடிக்கிற interest நாம் கலிக்கும் இங்க இந்தரண்டும் debt capital உடிய EPSம் வித்தியாசம் இல்லாமல் indifference ஆக அதாவு சமனாக இருக்கும் சமனான பிருமானமாக இருக்கும் இதே மாகிறி என்ன செய்யிட்டாம் Bல சொல்லுடார் preferred stockக்கும் common stockக்கும் செய்யிட்டாம் அதே வாய்ப்பாடு போட்டிங்க என்றால் trendலைக்கத்திய மத்திட்டான்றுவா answer கடை right that is the second part third part compute the degree of financial leverage for each alternative at expected EBIT level of 10,000 EBIT வந்து 10,000 என்று மாரக்கும்டதுந்த எடுத்து கொண்டு right degree of financial leverage கணிக்கிடாம் degree of financial leverage என்று செலிச்சும் நால் right degree of financial leverage is a leverage ratio measure the sensitivity of the company's earning per share fluctuation into operating income Operating in the margin அலவுக்கு earning per share வந்து எவளவு மாருது இந்தத நாம் கணிப்புடு கூறுதுதான் degree of financial leverage அதுக்குரிய வாய்ப்பாடு degree of financial leverage is equal EBIT இங்குல் EBIT minus interest minus providence preferred dividends upon 1 minus T bracket close இப்ப்ப என்ன செய்யுடான் விடுசன்ன EBIT 1 million தாக்கடா interest வந்து நம் கணிக்கிறிக்கும் 48-68-68 மேலுக்கிறிக்கிறேன் remember in the previous table we have calculated right interest calculate பார்க்கும் then after preference வந்து 2 optionுக்கு மட்டும் வரு 28-28 மாது மேலுக்கிறிக்கிறேன் table கலிக்கிறிக்கும் இப்ப வாய்பாட்டல் புட்ட apply வண்ணம் முடிச்சின்னா you get this value degree of get this value so this is the question number 3 this is the question number 3 that's all from the question number 3 right let's meet in the another clip with question